வெல்கம் டு கிளிக் மை ப்ராஜெக்ட் டாட் காம் திஸ் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் டாபிக் ஆன் ஆட்டோ எஃப்ஏஆர் நெட் இயர் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் ரெகனைசேஷன் நெட்ஒர்க் வித் ஆர்கிடெக்சர் சர்ச் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு ஃபைண்ட் த பர்பஸ் ஆஃப் த ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் ரெகனைசேஷன் விச் த சிஸ்டம் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் த வேரியர்ஸ் ஃபீல்ட் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் கஸ்டமர் சர்வீஸ் டு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஹியர் த எல்பிடிபி என்கோட்ஸ் த லோக்கல் ஷேப் பை மீன்ஸ் ஆஃப் லோக்கல் ஸ்டாட்டஸ்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரெசன்டட் இன் இன்ஸ்டோக்ராம் ஆஃப் டேரக்ஷனல் வேரியேஷன் ஆஃப் அக்கம்லேட்டட் ஃப்ரம் த லோக்கல் நைபர்ஹுட் ஆஃப்டர் டார்கெட் பிக்சல் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இன் திஸ் லோக்கல் லேஜ் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிப்டா ஹாவ் கெயின் மோர் மச் அட்டென்ஷன் அஸ் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மெத்தட்ஸ் ஃபார் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் ரெகக்னைசேஷன் In this, we propose a novel edge-based descriptor named the local prominent directional pattern as LPDP, which considers statistical information of a pixel neighborhood to encode more meaningful and reliable information than the existing descriptor for future extraction. In this, LPDP helps us to examine a local neighborhood of a pixel to retrieve significant edges and corresponding to the local shape and thereby ensures encoding edge information in spite of some spatial variation and avoiding noisy edges this the lpdp can represent more information textured region much effectively to be used in facial expression recognition extensive experiments on facial expression recognition on well known data sets also demonstrate the better capability of lpdp this is the system architecture diagram of the project here the first one is facial expression data set and the process which is continuous by pro- pre processing methods future extraction and classification and performance measure and the next one is flow diagram in this flow diagram we can see the exact process of the project the first one is data set data set which it contains the facial expression images of a human beings as a total number of uh, images combined to make the data set and the next step is input image where we can get the single image as input from the data set and the next one is image processing in the image processing we are processing the image like pre processing we use the resize recrop and we convert that the image to rgb to gray and the next process is future extraction in this future extraction we are extracting the features like color and the expression and then the texture of the the image by using the local prominent directional pattern which help us to find the exact edge based descriptor the next one is classification in this we are using the multi svm algorithm svm is known as support vector machine which is help us to only classify the data into two classes this function removes the restriction by searching for the correct classes for each row in the data set and the next one is the performance analysis in this performance analysis we can see the output of the project and depending upon that the f- input image we can s- see the uh, emoji accuracy and the sensitivity here and now we are going to verify the output results of the program this is the coding of the program now i am going to run the program you can see the results through it now selecting the data from the data set i am selecting the image as the input image look at this this is the this is the input image which we are given to the program and this is the gradient magnitude which helps us to make the pre processing section and uh, this is also the same gradient orientation in the pre processing section this is for the to- classification which is shows as a normal the face is look uh, looking as a normal one that is the thing the classification shows as the output as normal and now we are going to see the uh performance analysis like uh, now we are going to see the performance analysis of the pro- program see this is the accuracy sensitivity specificity occurs in this program and the accuracy of this project is about 92.2166 